হ্যালো বন্ধুরা আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা ব্যাকটোর চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় কি কি ধরনের প্রশ্ন এসেছে সেগুলো আলোচনা করব বুয়েট চুয়েট সাস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে কি কি ধরনের প্রশ্ন আসছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে যে ইউনিভার্সিটির প্রশ্নও থাকবে তো মূলত আমাদের এই ভিডিওগুলো অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড এবং যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তাদের জন্য এটা খুবই উপকার আসবে বিকজ তোমাদের এম সি কিউতে আসে ক্রিয়েটিভ কোয়েশনে আসে সো আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা তোমরা যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা তাহলে তোমরা আমরা যে ভিডিওগুলো আপলোড দিই সেগুলো পেয়ে যাবা আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে ধন্যবাদ তো আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি কোশ্চেনে কোশ্চেনটা হচ্ছে কোনো একদিন ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড গতিতে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়ছিল মানে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়ছিল যদি বায়ু টেন মিটার পার সেকেন্ড গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে বইতে শুরু করে তাহলে বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য তোমার ছাতাকে কোন দিকে মেলে ধরতে হবে ঠিক আছে মানে ছাতা কোন দিকে ধরতে হবে সেটা বের করতে বলছে বৃষ্টি উলম্বে পড়তেছে এবং বাতাস টেন মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে বাতাসের ব্যাগ কোন দিকে এবং বৃষ্টি কোন দিকে পড়তেছে এই দুইটা দিকে আগে আমাদেরকে জানা লাগবে তারপরে আমরা ছাতা কোন দিকে ধরবো সেটা বুঝতে পারবো ঠিক আছে সো আমরা দেখতেছি যে বৃষ্টি পড়তেছে উলম্বভাবে এখন উলম্বভাবে মানে কি এই যে এইভাবে নিচের দিকে ঠিক আছে তো আমার জন্য নিচের দিকে হচ্ছে এটা কারণ আমার মাথা হচ্ছে যে আমার মাথা সার্পেস এটা ঠিক আছে সো আমার জন্য নিচের দিকে হচ্ছে এটা কিন্তু এ দেওয়ালের জন্য নিচের দিক কোনটা এ দেওয়ালের জন্য নিচের দিক কিন্তু এটা না এ দেওয়ালের জন্য নিচের দিকে হচ্ছে ভিতরে কারণ এটা দেওয়ালের সার্পেস এ দেওয়ালের সার্পেসের নিচের দিক হচ্ছে ভেতরের দিকে ঠিক আছে তা আমি কি তোমাকে আর দেওয়াল ফেটে ভিতরের দিক দেখাতে পারবো না জাস্ট আমি কি করতেছি ভেতরের দিকটা গিয়ে দিকে ধরতেছি ঠিক আছে তাদের দেওয়ালের ভেতরের দিকে ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে বৃষ্টি পড়তেছিল মানে উলম্বভাবে ঠিক আছে এবং বৃষ্টি ঠিক আছে পড়তেছিল এখন বাতাস যাচ্ছিল কোন দিকে বাতাস যাচ্ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে এখন এই যে হোয়াইট বোর্ডটা এটাকে তোমরা একটা ইয়ে ধরো মানচিত্র ধরো মানচিত্রের উপরের দিক কি দিক উত্তর দিক নিচের দিক কি দিক দক্ষিণ দিক তাহলে এই যে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে বাতাস যাচ্ছিল টেন মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে রাইট এখন তুমি বলো আমাদেরকে এই যে এই দুইটা ব্যাগ এই দুইটা ব্যাগকে যদি আমরা অভিন্নতে মিলাই দেয় তাহলে অভিন্নতে এই দুইটা ব্যাগ ক্রিয়া করতেছে ঠিক আছে এবং আমাদেরকে যদি একটা লব্ধি টানি আমরা আর সাপোজ এই হচ্ছে লব্ধি আর এই আর এর দিক বের করতে হবে তো আমি মনে করলাম এটা হচ্ছে পি ব্যাগ এটা হচ্ছে কিউ ব্যাগ যেহেতু আমরা পি কিউয়ের সাথে বেশি পরিচিত এই জন্য আমি পি কিউ ধরলাম ঠিক আছে এবং আমরা দেখতেছি যে পি এর সাথে মনে করি যে আমরা থিটা ডিগ্রি কোণে পি এর সাথে থিটা ডিগ্রি কোণে আর কিউ এর দিকে ক্রিয়া করতেছে পি এর সাথে থিটা ডিগ্রি কোণে আর কিউ এর দিকে ক্রিয়া করতেছে এই যে বের করে ফেলছি কিন্তু অলরেডি জাস্ট থিটা বের করা দরকার আর মানে আর এর দিক কোনটা বের করে ফেলছি সেটা হচ্ছে যে থিটা থিটাটা বের করলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের এখন এখানে আমরা সামন্তরিক সূত্র থেকে দিক বের করে ফেলতে পারবো তো সামন্তরিক সূত্র থেকে আমরা শিখছি যে থিটা বের করার প্রসেস মানে হচ্ছে লব্ধির যে দিক সেটা বের করার প্রসেস হচ্ছে টেন থিটা ইকুল টু টেন থিটা ইকুল টু কিউ সাইন আলফা ডিভাইড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা ঠিক আছে এই সূত্র দিয়ে আমরা বের করে ফেলতে পারবো এখানে আমরা অলরেডি পি জানি পি হচ্ছে থার্টি কিউ জানি কিউ হচ্ছে টেন থ্রিটা বের করব বাট আলফাকে আলফা হচ্ছে ব্যাকদয়ের মধ্যবর্তী কোণ ঠিক আছে ব্যাকদয়ের মধ্যবর্তী কোণ এই যে এটা এখন এটা কত এটা আমরা এমনি দেখতেছি এটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের আলফা তাহলে আমরা এই মানগুলো এখানে বসাই দিই তাহলে আমরা থ্রিটা পেয়ে যাব সো আমি বসে দিচ্ছি টেন থ্রিটা ইকুল টু কিউ সাইন আলফা কিউ হচ্ছে টেন টেন সাইন আলফা মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা পি হচ্ছে কত থার্টি প্লাস কিউ হচ্ছে টেন কজ নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে সো তোমরা বুঝতে পারছো এই ফর্মুলা থেকে আমরা বের করে ফেলতে পারবো এখানে টেন বসলো সাইন নাইনটির মান ওয়ান ডিভাইড বাই থার্টি বসলো প্লাস কস নাইনটির মান জিরো সো জিরো লিখে দিলাম টেন বাই থার্টি এখান থেকে তোমরা থিটা বের করে নাও ক্যালকুলেটরের সাহায্যে বা হাতে করতে পারো তা আমি দেখতেছি ক্যালকুলেটরে যে কত হয় টেন ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি লিখতে পারি আঠারো দশমিক ফোর থ্রি ফোর ডিগ্রি আঠারো দশমিক ফোর থ্রি ফোর ডিগ্রি এটা হচ্ছে তাহলে পি এর সাথে আঠারো দশমিক ফোর থ্রি ফোর ডিগ্রি কোণে কিউ এর দিকে ক্রিয়া করতেছে এটা লিখে দিলে হবে যদি 
ব্যাখ্যার মধ্যে আসে এভাবে লিখবা যে আমার বৃষ্টি দুত বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে হলে ছাতা দুত হবে বৃষ্টির সাথে বৃষ্টির দিকের সাথে এটা হচ্ছে বৃষ্টির দিক পি মানে বৃষ্টির দিক বৃষ্টির দিকের সাথে বাতাসের দিকে 18.43 ডিগ্রি কোণে বৃষ্টির দিকের সাথে বাতাসের দিকে 18.43 ডিগ্রি কোণে যদি আমরা ছাতা ধরি তাহলে আমরা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবো ঠিক আছে সব বুঝতে পারছি এটা খুব সুন্দরভাবে তোমাদেরকে বোঝানো হলো এখন নেক্সট মেতে চলে যাচ্ছি আমরা এবার আমরা চলে যাচ্ছি দুই নম্বর প্রশ্নে এই প্রশ্নটা বুয়েটে দুই হাজার নয় সালে এসেছিল অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন বাট এটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসতে পারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি চিটা ইউনিভার্সিটি এবং রাজশাহী বা অন্যান্য যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এগুলোতে আসতে পারে সো আমি এটা করে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এ ব্যাক্টর দেওয়া আছে বি ব্যাক্টর দেওয়া আছে যদি এই দুইটা ব্যাক্টর হয় তাহলে বি বরাবর অর্থাৎ বি ব্যাক্টর বরাবর এ ব্যাক্টরের লম্ব বিক্ষেপ কত সেটা জিজ্ঞেস করছে বি ব্যাক্টর বরাবর এ ব্যাক্টরের লম্ব বিক্ষেপ ঠিক আছে তো যদি দুইটা ব্যাক্টর দেওয়া থাকে এবং একটা বরাবর অন্যটার লম্ব বিক্ষেপ জিজ্ঞেস করে তাহলে যেটা বরাবর জিজ্ঞেস করবে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি বি ব্যাক্টর বরাবর এ ব্যাক্টর এর লম্ব বিক্ষেপ इक्वल टू है ए वेक्टर मुडुलस अफ ए वेक्टर कस थीटा बा এটা দিয়ে প্রকাশ করা হয় মূলত আমরা এটা লিখব অলওয়েজ এ ডট বি ভেক্টর ডিভাইড বাই বি ভেক্টরের মান ঠিক আছে সো যেটা বরাবর বের করতে বলবে ওটাকে নিচে লিখবে ওটার মানকে আর উপরে সব সময় এ ডট বি ভেক্টর হবে উপরে তোমাকে কোশ্চেনে যেটা এই ধরনের কোশ্চেন আসলে যেটাই বলুক না কেন উপরে হচ্ছে এটার বিভেক্টর নিচে যেটা বরাবর বলবে ওইটার মান এখন সাপোজ যদি এ ভেক্টর বরাবর বি ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ জিজ্ঞেস করে তাহলে কি হবে তাহলে হবে উপরে আগের মতো এ ডট বি ভেক্টর থাকবে নিচে হবে এই ভেক্টরের মান কারণ বলছে এ বরাবর ঠিক আছে সো এই জিনিসটা একটু মাথার মধ্যে তোমরা সেট আপ রাখবা তো আমি এখন আমাদেরকে যেহেতু বি ব্যাক্টর বরাবর লম্ব বিক্ষেপ বের করতে বলছি আমরা সেটাই বের করব তো প্রথমে আমাদেরকে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এ ডট বি এর মান ঠিক আছে তো আমরা এ ডট বি কীভাবে বের করতে এটা আমরা জানি এ ব্যাক্টর ডট বি ব্যাক্টর ইকুয়াল টু টোয়াইস আই প্লাস টোয়াইস জু এ প্লাস কে ব্যাক্টর ডট বি ব্যাক্টর হচ্ছে সিক্স আই প্লাস সরি মাইনাস সিক্স আই মাইনাস থ্রি জে প্লাস টোয়াইস কে এখন এখানে যেহেতু ডট গুণন হবে এটা হবে টুয়েলভ আই ডট আই ইকুয়াল টু ওয়ান এটা লিখতেছি না এই জন্য প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস সিক্স জে ডট জে ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস টু কে ডট কে ইকুয়াল টু ওয়ান সো টু সো আমাদের এই ডট বি আসছে এইট ঠিক আছে নাও বি ভেক্টরের মান বি ভেক্টরের মান তাহলে আমি এটা এখানে একটু লিখে দেই যে আমার উপরে অলরেডি এইট চলে আসছে নিচে আমাদেরকে বি ভেক্টরের মান বের করা লাগবে ঠিক আছে বি ভেক্টরের মান বের করব তাহলে মডুলাস অফ বি ভেক্টর ইকুয়াল টু রুটু বাদ দিয়ে এই যে বি এর যে সহকগুলো আছে ভেক্টরের একক ভেক্টর বরাবর যে সহকগুলো আছে সেগুলোর উপরে স্কোয়ার করে প্লাস মানে হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার প্লাস ওখানে মাইনাস সহ নিতে হবে মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস এই যে এটা নিব টু স্কোয়ার থার্টি সিক্স প্লাস নাইন প্লাস ফোর ফর্টি নাইন ইকুয়াল টু সেভেন সো এখানে হবে সেভেন সো এটাই হচ্ছে বি ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের লম্ব বিক্ষেপ সেটা হচ্ছে এইট বাই সেভেন সো আশা করি তোমরা এটা ভালো করে বুঝতে পারছ আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে তো বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি তিন নম্বর প্রশ্নে তিন নম্বর প্রশ্নটা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এটা দুই হাজার দশ সালে এসেছে ঠিক আছে এখন আমাদেরকে কোশ্চেনটা আগে বুঝতে হবে কোশ্চেনে বলছে নিচের কোন চিত্রটি আর ইকুয়াল টু পি ব্যাক্টর মাইনাস কিউ ব্যাক্টর সমীকরণটি সঠিকভাবে উপস্থাপন করে মানে এই চিত্রগুলোর মধ্যে কোনো একটা চিত্র একটা সমীকরণকে সাপোর্ট করবে সমীকরণটা হচ্ছে আর ইকুয়াল টু পি ভেক্টর মাইনাস কিউ ভেক্টর মানে আর ভেক্টর ইকুয়াল টু পি ভেক্টর মাইনাস কিউ ভেক্টরটাকে কি করবে 
সাপোর্ট করবে যে কোনো একটা চিত্র এখানকার তো আমি যদি প্রথমে চিত্র ডিটাকে ধরি সাপোজ ডি এর আমরা এখানে শীর্ষবিন্দু এবং পাদবিন্দুগুলোকে দেখতে হবে শীর্ষবিন্দু কি পাদবিন্দু কি এটা তোমরা আশা করে জানো না জানলে বই থেকে জেনে নিবা তো এটা হচ্ছে এখানকার আর এর শীর্ষবিন্দু পি এর শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এটা এবং কিউ এর শীর্ষবিন্দু হচ্ছে যে এটা এখন ব্যাক্টরের যে যোগবিধি সেটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাপোজ আমি পি থেকে ধরবো ঠিক আছে সো পি দিকে যাচ্ছে পি একই দিকে আর এদিকে আর সো পি ব্যাক্টর যোগ আর ব্যাক্টর এটো উল্টো তো যোগ যদি কিউ ব্যাক্টর নেই তাহলে ইকুয়াল টু জিরো আসবে আর আমরা যদি পি প্লাস আর ব্যাক্টর ইকুয়াল টু কিউ ব্যাক্টর লিখতে চাই তাহলে মাইনাস কিউ ব্যাক্টর লিখে যাবে ঠিক আছে সো দেখি আমরা এটার মতো আসে কি না আর কে এখান থেকে শুধু আর কে রাখি তাহলে আর আর ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ ব্যাক্টর মাইনাস পি ব্যাক্টর আসে না এই যে এই সমীকরণটাকে স্যাটিসফাই করতেছে না ঠিক আছে সো আমরা অন্য একটাতে চলে যাই সাপোজ বিতে যাই এটা মুছে দিচ্ছি বিতে বলছে বিতে যদি আমরা এদিক থেকে ধরি আবারও পি থেকে ধরি পি ব্যাক্টর প্লাস আর ব্যাক্টর ইকুয়াল টু আমরা দেখতেছি উল্টো করে কিউ ব্যাক্টর আছে সো আর কে যদি আমি রাখি আর ইকুয়াল টু কিউ ব্যাক্টর মাইনাস পি ব্যাক্টর যেটা এটার সাথে মিলে নাই ঠিক আছে সো আমরা সিতে চলে যাই অপশন সিতে অপশন সিতে দেখতেছি আমি এই যে পি কে আগে নেই পি ব্যাক্টর যোগ পি ব্যাক্টরের সাথে উল্টো করে আছে কিউ ব্যাক্টর ঠিক আছে সো আমি মাইনাস দিয়ে লিখবো মাইনাস কিউ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু আর ব্যাক্টর এভাবে লেখা যাবে ঠিক আছে অথবা আমরা এটাকে অন্যভাবে লিখতে পারি যেমন আর ব্যাক্টর যোগ কিউ ব্যাক্টর ঠিক আছে আর যোগ কিউ আর ব্যাক্টর যোগ কিউ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু পি ব্যাক্টর ঠিক আছে সো আমাদের যেটা আসতে আসে আমরা যদি আর কে রাখি আর ব্যাক্টর ইকুয়াল টু পি ব্যাক্টর মাইনাস কিউ ব্যাক্টর তাহলে দেখো এই কিউশনটা এখানে আসে দ্যাট মিন্স চিত্র সি আমাদের ইকুয়েশনটাকে সাপোর্ট করে সো আমাদের আনসার হবে সি এখন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে এবার আমরা চলে যাচ্ছি চার নম্বর প্রশ্নে এই প্রশ্নটা দুইটা ইউনিভার্সিটিতে আসছে চিড়ে ইউনিভার্সিটিতে আসছে আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসছে ঠিক আছে এটা অন্য ইউনিভার্সিটিগুলোতে আসছে আমার কাছে খুব মনে হয় খুব সম্ভবত এটা জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে আসছিল আমার যতটুকু মনে পড়ে বিকজ আমি তো একজন রাইটার তো আমি প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে এটা পাইছিলাম তো যেটাই হোক তবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যে দুই হাজার চার সালে আসছে এবং চিটো ইউনিভার্সিটি যে দুই হাজার সালে আসছে এটা আমি শিওর এটা আমি দেখেই লিখছি সো এটাতে কোনো সন্দেহ নেই এখন কোশ্চেন হচ্ছে কি এ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু যদি মাইনাস বি ব্যাক্টর হয় তাহলে এ ক্রস বি ব্যাক্টরের মান কত আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে এ ক্রস বি ব্যাক্টরের মান কত দ্যাট মিন্স এ ক্রস বি ব্যাক্টরের মান মানে হচ্ছে যে মুরলাস হবে এ ক্রস বি ব্যাক্টর রাইট এটার মান কত আমাদেরকে বের করতে হবে এখন খেয়াল করো এ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু মাইনাস বি ব্যাক্টরের মানে কি যদি এ ব্যাক্টরটা এদিকে কাজ করে তাহলে বি ব্যাক্টরটা কাজ করতেছে এদিকে সাপোজ এটা একটা বিন্দু ও ও বিন্দুতে এই ব্যাক্টর কাজ করতেছে এদিকে তাহলে বি ব্যাক্টর কাজ করবে এদিকে যেহেতু উল্টো ঠিক আছে তাহলেই উল্টো হবে আচ্ছা তাহলে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পারছো যে দিকটা উল্টো হবে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে এটার মান কত ঠিক আছে তো আমরা জানি এ ক্রস বি ব্যাক্টরের মান ইকুল টু হচ্ছে এ বি এর মান সাইন থিটা ঠিক আছে এখন তুমি বলো তাহলে এ আর বি এর মধ্যবর্তী কোন কত থিটাটা কত হবে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এ বি সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রি রাইট ওয়ান এইটি ডিগ্রি এখন তোমরা জানো সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রির মান কত তোমরা ভালো করে জানো সো জিরো সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো এই জন্য আমাদের আনসার হচ্ছে জিরো সো আশা করি তোমাদের এই ম্যাথটাও ভালো লেগেছে এখন আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে এবার আমরা চলে এসেছি পাঁচ নম্বর প্রশ্নে পাঁচ পাঁচ নম্বর প্রশ্নটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার সালে এসেছিল এছাড়া এটা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে থাকে প্রায় সময় এই ধরনের প্রশ্ন এবং এটা যারা তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তাদের এম সিকিউতেও আসে সো এখন আমি এটা সমাধান করব এটা হচ্ছে যে যে দুইটা ব্যাক্টর দেওয়া আছে বলছে এই দুইটা ব্যাক্টরের মধ্যে একটা দেখো একটার সহগ আছে পি বলছে যে এই ব্যাক্টরটা এবং এই ব্যাক্টরটা কখন লম্ব হবে যদি পি এর মান বের করতে হয় আমাদেরকে সরি আমি কোশ্চেনটা আরেকবার বলতেছি মানে হচ্ছে পি এর মান কত হলে দুইটা ব্যাক্টর লম্ব হবে এটা জিনিস হচ্ছে 
simply j p এর মান কত হলে এই দুটো ভেক্টর লম্ব হবে এখন এই ভেক্টরের মধ্যে কিন্তু p আছে এটাই হচ্ছে মেইন কাহিনী এই জন্যই p এর মান তারা জিজ্ঞেস করতেছে সো যদি লম্ব হয় জিজ্ঞেস করে পরস্পর লম্ব হলেই ডট গুণন আমরা জানি পরস্পর লম্ব হলেই ডট গুণন সো আমরা ভেক্টর দুটোকে ডট গুণন করে দিচ্ছি তাহলে টোয়াইস i প্লাস p j প্লাস k 4i minus 2j minus 2k ताले परस्पर लम्ब होले अम्रा जानी डॉट गुन कुले शुन्न होए एटे उच्छे नियम मुगुस्त कर भेला जे परस्पर जोदी दुटे वेक्टर लम्ब होए ताले तादे डॉट गुन कुले की हवे शुन्न होए सो आम्रा এখন এখান থেকে পি এর মানটা বের করব তো ডট গুণন আমরা একটু আগেও করেছিলাম তোমরা দেখেছিলা সো আমি আর এক্সপ্লেইন করতে যাচ্ছি না সিক্স মাইনাস টোয়াইস পি ইকুয়াল টু জিরো সো পি ইকুয়াল টু থ্রি এখন আমরা চলে যাচ্ছি ছয় নাম্বার কোশ্চেনে तो एक नम्बर चले जाटी कोश्चन एट बुटेक्से अर्थात बांग्लेश टेक्सटाइल विश्वविद्यालय दो हज़ार दुई साल इसे कोश्चन एक मजार आसे कोश्चन तो हे वैक्टर और बी वैक्टर ये वैक्टर दुटी एम जे ए प्लस बी वैक्टर मान इक्ल टू ए माइनस बी वैक्टर मान जदि है तो हमें वैक्टर दर मध्यवर्ती कत मैं वैक्टर दुटार मध्यवर्ती कत जिज्ञेस कर सत्य हे ए प्लस बी वैक्टर मान इक्ल टू ए माइनस बी वैक्टर मान समान ये सत्य ए बी वैक्टर मध्यवर्ती कत जिज्ञेस कर तो कोश्चन सल्व करार आगे तुम्हारे एक जिस देखा से हालदा बो एट चट्टग्राम विश्वविद्यालय जो रचित विशेषकर तो हालदा पब्लिकेशन अन्न्य और बी आसे तुम्हारा बजारे देखा और जो भल लगे थे बोगो कलेेक्ट करवा बोट हम चट्टग्राम विश्वविद्यालय ठीक है चट्टग्राम विश्वविद्यालय ये यूनिटर परीक्षार जो तो सो तुम्हारा जो भल लगे थे तेल कलेेक्ट करवा तुम्हारा बो देखते पो ठीक है तो हमें चले जा कोश्चे एट बुटेक्स दुई हज़ार दुई साल इसे तो এখানে একটা মজার বিষয় আছে মজার বিষয় হচ্ছে তোমরা এটা ইচ্ছে করলে মুখস্থ করে ফেলতে পারো মানে হচ্ছে ট্রিক্স মুখ আকারে মনে রেখে দিতে পারো সেটা হচ্ছে যে দুইটা ব্যাক্টর যদি যোগফল এর মান তাদের বিয়োগফলের মানের সমান হয় তাহলে ধরে নিতে হবে তারা নিশ্চয়ই নাইনটি ডিগ্রি কোণে ক্রিয়া করে অর্থাৎ তারা লম্বভাবে অবস্থিত এর হচ্ছে থিওরি মূলত ঠিক আছে এই থিওরিটা তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে যে দুইটা ব্যাক্টরের যোগফল এবং যোগফলের মান যদি সমান হয় তাহলে তারা লম্বভাবে ছিল অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী কোন নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে তোমরা ইচ্ছে করলে এটা ম্যাথমেটিক্যালিও প্রুভ করতে পারো ম্যাথমেটিক্যাল আমি প্রুভ করে দেখাচ্ছি তাহলে আমাদের বলতেছে যে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি তো তোমরা কি করবা যে ए प्लस बी वैक्टर मडुलस मान हे ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी कस थीटा और ये हो स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए बी कस वन एटी डिग्री माइनस थीट है कारण ये उल्टो पावे आ माइनस आकार आसे तो यही ठीक है सर सो हम जो वो पास ए स्कोर बी स्कोर बी स्कोर बी स्कोर बद दिए दी तेल थे टू ए बी इक्ल टू कस थीटा इक्ल टू अब टू ए बी कस थीटा माइनस सरि वन एटी डिग्री माइनस थीटा वो पास ए बी बद दी दीची तेल कस थीटा इक्ल टू कस वन एटी माइनस थीटा वो पास कस कस बद दिए दाओ थीटा इक्ल टू वन एटी माइनस थीटा तेल टू थीटा इक्ल टू वन एटी अर्थात थीटा इक्ल टू हो नाइनटी डिग्री ठीक है आशा करी बुझते तो ये करार चे जदि ये कौन रिटेन आसे तो तुम्हारा ये करवा और जदि रिटेन ना आसे तो मैंने रखा बेटार जो दुटे वैक्टर जोगफल और वियोगफल मान जो समान है तेल ता लम्बा भाव अवस्थान करें तो ये हमारे आज के भिडियो नेक्स्ट डेरा अन्न चैप्टार नहीं आलोचना करब आशा करी हमारे भिडियो अवश्य तुम्हारा भाव लगे भाव लगे थकले तुम्हार बंधु साथ चैनल सम्पर्क शेयर करवा जैसे आप बीस बीस भिडियो आपलोड दीते इन्सपायर हई और अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब करना ताधर आपलोड दीते पे जा तो भाला थको आल्लाफेज